Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação porque hoje, hoje é dia de dinâmica, meu irmão! Isso mesmo! Se você está precisando de dinâmicas para dar na sua célula, no seu grupo de jovens, eu tenho uma ótima notícia. Você está no canal certo. Dinâmicas para dar na sua célula, todo tipo de dinâmica, meu irmão. Você está no canal certo, então não sai daí. Fica aqui comigo até o final. Vamos falar hoje sobre recomeço, sobre esqueço o passado, vivo novo, vivo presente. O título vai ficar aí a seu, critó a ai, seu ai, critério. Ai, ai, ai. A seu critério. Eu só vou rodar a vinheta e já, já eu tô voltando. Então não sai daí. Roda a vinheta! disse, o título vai ficar a seu critério, vamos falar sobre um novo, um novo com Deus, um novo com Jesus, recomeço, você escolhe como vai chamar a dinâmica, a dinâmica é super simples e fácil para você daí na sua célula presencial ou na sua célula online, se for na sua célula online, você faz a representação e os participantes vão estar assistindo e você em seguida ministra na vida deles, amém? Se for na sua célula presencial, o líder, o responsável também, faz a apresentação ali para cada um deles, para que eles possam entender e ser ministrados e edificados também. Você vai precisar de um papel, aqui eu fiz em forma de coração, e só que esse papel, eu colei, um papel atrás de um outro papel mais grosso. E você vai falar o seguinte, pessoal, jovens, se vocês precisarem tirar, descolar essa folha que eu colei uma na outra, como que fica aí? Vocês vão conseguir? Vai ficar tudo normal? Vai ficar tudo perfeito como antes? Como é que vai ser? Né? E aí você vai demonstrar isso que você está falando. Então vamos lá, olha bem, eu estou rasgando, olha, eu quero separar. Eu quero separar, mas olha, a folha não tá ficando, não tá ficando a folha original, tá grudando uma na outra, não tá dando certo, eu preciso separar, mas eu preciso que fique igual tava antes. Será que eu consigo isso, jovens? Eu não consigo, gente. É impossível, porque tava colado, tá vendo? Olha, olha cá, olha bem. Se eu for descolar, se eu for desgrudar, como que vai ficar esse papel? Vai ficar original como tava antes? Não, não tem como. Tá bem colado, olha bem, tá bem grudado. Por mais que eu tire esse fundo aqui, não é o fundo original dele. O fundo original dele é assim, olha, como tá aqui. Bem branquinho e bem lisinho. O fundo que eu consigo chegar é esse aqui, né? Porque o papel que está colado, ele está bem colado. Por mais que eu tire, por mais que eu consiga tirar, mas não tem jeito. Não fica como antes, tá vendo só, pessoal? E aí, você mostra, igual eu mostrei aqui, igual eu demonstrei. E aí, você fala. E aí, você começa a ministrar na vida deles. Assim é as nossas vidas. O nosso passado, meus irmãos, ele não se apaga. Porque ele é o seu passado. Né? Ele não vai apagar. Por pior que ele foi, né, independente do que ele foi, ele não vai apagar. Vai ficar na sua memória. Mas pronto, porque o seu passado fique somente na sua memória, porque tem gente que não consegue prosseguir, tem gente que não consegue caminhar vivendo do passado. Tem gente que o passado foi tão assim é, difícil de, de, de prosseguir, difícil de caminhar, que tem gente que não consegue mais andar para frente, tem gente que parece que parou no passado, tem gente que olha muito para trás e nós não podemos ser assim. Por mais difícil que foi o nosso passado, por mais difícil que foi o passado de cada um, meu irmão, não vai apagar. Porque, como eu disse, é a sua vida, é o seu passado, mas por um passou, amém? Com que venhamos andar para frente, com que venhamos caminhar para frente, com que venhamos prosseguir para frente, sem olhar para trás. Com que atrás fique somente as lembranças, mas com que essas lembranças não venham nos paralisar. Com que essas lembranças não venham nos traumatizar, independente do que foi. Porque tem passado que é tão difícil que pessoas ficam traumatizadas por isso. Né? Está escrito lá em 2 Coríntios 5, 17. E aí você vai ler. 2 Coríntios 5, 17. Vamos ler comigo? Diz o seguinte, diz assim... 
5, 17 e diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, amém? Então vamos ler de novo, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, então assim, já chegou o que é novo, né? Somos nova pessoa, somos nova criatura em Cristo Jesus. Acabou-se o que é velho. O que o passado vem ficar somente na lembrança, mas com que, dependendo do que aconteceu, com que esse passado não venha atrapalhar você de caminhar, não venha atrapalhar você de prosseguir, não venha atrapalhar você de seguir em frente. Sabe, meu irmão, você é nova criatura em Cristo Jesus. O que você venha romper, o que você venha voar mais alto que a águia, venha alçar povos grandes, altos, no nome de Jesus. Amém? Então, com que, independente do passado que cada pessoa passou, viveu, por mais difícil que seja, não dá para pagar, a vida é sua, o passado é seu, mas dá para ficar lá atrás. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Deus a escrever. Está escrevendo uma nova história na sua vida. Então, viva o presente, prossiga para frente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, essa é essa dinâmica. Uma dinâmica super simples, fácil, para você dar aí na sua cela. Mas com uma reflexão muito boa, meus irmãos. Porque, como eu disse, muitas pessoas não conseguem caminhar, muitas pessoas estão presas no passado, né? Dependendo do que foi o passado, algumas traumatizadas, não conseguem seguir, prosseguir, não conseguem seguir em frente. Então, com que você dê aí na sua cela e com que vidas sejam alcançadas, amém? Então, espero que você tenha gostado do fundo do meu coração, foi essa a dinâmica. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece o canal, agora já conhece. Quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, é muito importante, amém, meu irmão? Então, muito obrigada de coração pela sua presença, participação aqui no canal. Um grande beijo e xalão!